Dakhshatim va Mike Nolan'ning bugungi menyusida. Tony Ferguson va Conor McGregor o'rtasidagi jang UFC 253 turnirida bo'lib o'tishi mumkin. Sean Elley va Piotr Yan o'rtasida kelishmovchilik. Tony Ferguson Justin Gage bilan jangidan bir oy o'tib, o'zini yuzini ko'rsatdi. Salom do'stlar, sizlar bilan Dakhshatim va Mike Nolan va aynan shu xabarli haqida bugungi videoda gaplashamiz. Ko'rib turibsiz, eng so'nggi va oxirgi xabarlar. Shuning uchun agar Noboda yangi bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Har bitta obunachi biz uchun muhim va video tarqalishi uchun bitta dahshat like bosib olgan bo'lsangiz, men boshlab Eng yengil vazn kamar uchun pretendent Piotr Yan va UFCning bo'lajak yulduzi Sean Elley o'rtasida kelishmovchilik sodir bo'ldi. Piotr Yan o'zini Aldon ustidan g'alibasiga oldindan ishonib, Twitterda "Men bu divizionni boshqaraman" deb yozib qoldirdi. Sean Elley bo'lsa, "Men hali bo'lmayman, o'zingni bos" deb yozdi. Va Piotr Yan ustidan kulib, "O'zingning ismingni ham to'g'ri yozishni bilmaysan, Peter" deb yozib qoldirdi. Chunki do'stlar bilsangiz, amerikalik kommentatorlar Piotr Peter deb chaqirishadi. Yan bo'lsa, "Shonga o'zingni bos, jingalak soch. Menga sen hali ishlaysan" deb yozdi. Sean uni Elley o'zining intervyusida bu haqda va tafsil gapirib berdi. U menga "Sen menga ishlaysan, jingalak soch" deb aytdi. Yan bilan kelishmovchilikda ma'z Ginchi ko'ngil xushlik qilmoqchi man. Uning qo'li kichkina, bo'yi ham past. Buni hisobga olish kerak. U Fabrusda g'alaba qozondi, ammo unga bu ish qiyin bo'ldi. Uning xususiyatlari yaxshi, u boksyor, lekin uni mag'lub qilsa bo'ladi. Men Conor McGregor top 5 ta eng yaxshi jangchi kiradi deb o'ylamayman. Men o'rta vazn haqida ham gapirmayman, lekin u juda ham qiziqarli va xushchaqchaq va oddiy gaplar bilan o'zini titul janga cham yetaklaydi. Uni Habib to'q kutishadi, lekin uning gaplari tufayli revanj uyushtirsa bo'ladi. Men unga o'xshagim keladi, lekin ancha o'zim ustimda ishlashim kerak. The Better Bot UFCning bo'lajak yulduzi Sean Nelly. UFC'de yengil vazning sobiq vaqtinchalik chempioni Tony Ferguson Justin Gage bilan jangidan keyin bir oy o'tib, o'zini yuzini ko'rsatdi. Bro, hech de buni qatiklanish bu faqat Tony Fergusonning yer sayyorasidan emasligini bildiradi. Do'stlar, bunga qaraylik, qoyil maqom regenerasi Tony Ferguson oldin o'z yuzi qanaqa bo'lsa, undan da zo'r bo'lib tiklangan, albatta bunga ham o'zingizlarning fikrlarini yozib qoldiringlar. Nima sababdan Tony Ferguson organizmi bunchalik kuchli va o'zini bunchalik tez vaqtda tiklash xususiyatiga ega? Tony Ferguson ning murabbiy Eddie Brown Tony Kengi jangi tayyorgarlik ko'rayotgan haqida gapirib berdi va Tony Ferguson va Conor McGregor jangi UFC 250 3 turnirda bo'lish mumkin ekan. Jang Habib Nurmagomedov va Justin Gage jangidan keyingi asosiy voqeadan keyingi voqea bo'lishi kerak ekan. Uning gaplari: Ferguson aktivlik bilan treniryovkalarni olib bormoqda. U o'zini hamma travmalarini tuzatib oldi. U haqiqatan ham o'zga sayyoralik. Unda Justin bilan jangidan keyin juda ham og'ir travmalar bo'ldi. Orbital suyakning sinishi bu hazillar emas, mujik, lekin hamma travmalar tuzaldi. Tonyning o'zi bo'lsa o'zini keyingi jangga tayyorgarlik ko'rmoqda. Esildami Tony tizza travmasini olganda, u bir oy jang qilmaydi deyishgandi. Va bundan tashqari karyerasini davom ettirmaydi deyishgandi. Lekin to'r oy vaqt o'tdi, bu yana oktagonga qaytdi va Pettsni mag'lub qilgandi. UFC Tony'ga ikkita taklif bilan chiqishdi. Hozirda Tony yengil vazning kamariga pretendent jang, u va Conor o'rtasidagi jangni ko'rib chiqmoqda. Bu voqea UFC 253 turnirida sodir bo'ladi. Asosiy voqea Habib Nurmagomedov va Justin Gage jangi. Ikkinchi voqea esa Conor McGregor va uning jangi. Bu turnir agar bo'lsa, katta pullar ishlaydi. Tony'ga hozirda kontrakt yuborishdi. Odatda bunday ishni ikkala jangchi Zaki rozilik berishganda qilishadi. McGregor tomonidan nima gap so'z buni bilmayman, lekin Tony shartnoma imzolashga tayyor. Bu juda ham qiziqarli holat, chunki ularda tarix bor. Odamlar har doim ular o'rtasida kim zo'r ekanligini bilmoqchi bo'lganlar. Tony yoki Conor. Bundan tashqari Conor da umuman raqiblar yo'q. Hozirda bu jang ahamiyatga ega. Ishonamanki, Tony Conor bilan jang qiladi. Tony UFC ga xizmatlari uchun bu pullik jangga arziydi. Aslini olganda, Tony Justin Gage bilan jang qilish kerak emas edi. U Habibni qaytishni kutsa ham bo'lardi va o'shanda biz Habib va Tony jang sentyabrda ko'rar edik. Lekin u shou davom etish kerak va fanatlarimni xursand qilishim kerak deb jangga chiqdi. Albatta do'stlar, bunga ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Albatta bizdagi Conor McGregor va Tony Ferguson jangi juda ham qiziq bo'ladi, chunki juda ham ko'p odamlar haligacha o'ylanishadi, nega shuncha vaqt o'tgan bo'lsa ham Tony va Conor o'zaro jang qilmagan. Bu narsa menda pastda kommentariyada va lichkanda juda ham ko'p so'rashadi. Shuning uchun albatta do'stlar, bu jang haqida o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. 